Amerikalı psikolog Philip George Zimbardo aklından bir türlü çıkmayan bir soruya yanıt arıyordu. Gardiyanlar sadist kişiliklerinden dolayı mı bu kadar gaddarlardı yoksa cezaevi ortamı onları buna mı zorluyordu? İşte bu soru Zimbardo'yu sarsıcı bir deney yapmaya itti. Zimbardo, Milgram ya da diğer ismiyle itaat deney olarak bilinen çalışmanın sahibi Stanley Milgram ile sınıf arkadaşıydı. Oldukça popüler olan bu deneyi daha da detaylandırmak, durumsal değişimlerin insan davranışı üzerindeki etkisini derinlere inerek incelemek için farklı bir deney yapmaya karar verdi. Amerikan cezaevlerinde mahkumlara uygulanan kötü muamele 1970'lerde doruk noktasına ulaşmıştı. Zimbardo ve meslektaşları bu sorunun altındaki nedenlere yoğunlaştılar. 1971'de yaptıkları deney ile Amerika'yı yerinden oynatacaklardı. Zimbardo ve diğer psikologlar insanların hapishane ortamında büründüğü kişilikleri incelemek için Stanford Üniversitesi'ndeki psikoloji binasının bodrumunu sahte bir hapishaneye dönüştürdü. Şimdi sıra deneyi uygulayabilmek için gönüllü insanlar bulmaktaydı. Bu amaç doğrultusunda ilanlar verildi. Yakın çevredeki insanlara deney ve amaçları aktarıldı. Günün sonunda 75 insan bu deneye gönüllü olarak başvurmuştu. İnsanlara hapishane hayatının psikolojik etkileri üzerine bir araştırma yapıldığı söylendi. Yaşayacaklarından habersiz kendi ayaklarıyla cehennemlerine geldiler. 75 insan önce detaylı bir eliminasyon sisteminden geçti. Amaç katılımcılar arasında psikolojik sorunları, genetik rahatsızlığı olanları ve sicili bozuk olanları bulmaktı. Yapılan kişilik testleri ve birebir mülakatlar sonucunda fiziksel ve zihinsel olarak en kararlı, en olgun yani deneye en uygun 24 isim seçildi. 24'ü de lisans öğrencisiydi. Katılımcıların hiçbiri birbirini tanımıyordu. Ve aslında hepsinin de bu çalışmada rol almasının sebebi paraydı. Seçilen 24 ismin hepsi erkekti. Peki hapishanedeki roller nasıl dağıtıldı? Roller kişilik özelliklerine bakılmaksızın rastgele dağıtıldı. Gardiyan ya da mahkum olmanın bir kriteri yoktu. Simüle edilmiş bu hapishane ortamı deney sonunda nasıl sonuçlar ortaya koyacaktı? Denekler olabildiğince toplumu temsil eden sıradan insanlardı. Bu sayede gerçeğe en yakın sonuç elde edilecekti. Deney muazzam olmalıydı. Zimbardo her şeyi en ince detayına kadar düşünmüştü. Denekler aynı gerçek suçlular gibi polisler tarafından evlerinden alınıp yolda psikolojik baskıya maruz kaldılar. Hiçbirisine ekiplerin evlerine geleceği gün ve saat söylenmemişti. Gerçek suçlulara ne yapılıyorsa aynı uygulamalar denekleri yapıldı. Denekler önce yerel bir polis merkezine götürüldü. Burada fotoğrafları çekildiği parmak izleri alındığı sorguya çekildiler. Ve oldukça iyi sınandılar. Ardından tüm deneklerin gözleri bağlandı ve Zimbardo'nun titizlikle hazırladığı Bodrum katındaki hapishaneye nakledildiler. Hapishanenin kapıları, pencereleri, çıplak duvarları, ufak hücreleri, kısaca her şey gerçeğine çok uygun şekilde dizayn edilmişti. İçeriye girdiklerinde üzerlerinde hiçbir giysi yoktu. Bütün kişiler eşyaları alınmıştı. Hepsine hapishane kıyafetleri ve yatak takımları verildi. Bazı isimlerin bileklerine bağlı zincirleri bile vardı. Kıyafetlerin üzerinde sayılar vardı. Mahkumlara verilen sayılar onların isimleriydi. Herkes birbirlerine sayılarla hitap ediyordu. Bu detay onların kendilerini anonim olarak hissetmeleri ve gerçek hayatta var olan kimliklerinden sıyrılmaları için düşünülmüştü. Gardiyanlar aynı üniformaları giymişlerdi. Boyunlarına asıl düdükleri, göz temasını engellemek için güneş gözlükleri vardı. Üç gardiyan 8 saatlik vardiyalarla çalıştılar. Diğerleri aynı bina içinde uyuyarak vardiya saatinin gelmesini bekledi. Onlara gerçek bir gardiyan olmaları, hapishane içindeki düzeni sağlamak için her şeyi yapmaları söylendi. Mahkumların saygısını kazanmak için gerekli olduğunu düşündükleri her şeyi yapabilirlerdi. Tabi fiziksel şiddet hariç. Hapishanenin müdürü tanıdık bir sima olan Zimbardo'ydu. Deneyin henüz ilk saatlerinde deneklerin rollerine kolayca adapte olduğu gözlemlendi. Sadece birkaç saat sonra gardiyanların mahkumlara sert müdahalelerde bulunması Zimbardo'nun şaşırdığı ilk olay olmuştu. İlk sayım gece 2.30'da yapıldı. Mahkumlar çalan düdük sonrasında irkilerek yataklarından kalktılar. Sayımlar onların numaralarına alışmasını sağlayacak yegane uygulamaydı. Aynı zamanda gardiyanların mahkumlar üzerinde sağlam bir otorite kurmalarına da yardım edecekti. Denekler mahkum rolüne çok kısa sürede uyum sağlamışlardı. Kendi aralarında hapishanedeki sorunları konuşuyor, dert yanıyorlardı. 
Gardiyanlardaysa durum çok daha ürkütücüydü. Görevi fazla ciddiye alan gardiyanlar mahkumlara hapishaneyi dar etmeye başlamışlardı. Onlara ufak ve anlamsız görevler veriyor, saatlerce çalıştırıyor, sürekli hakaret ediyorlardı. Mahkumlara verebildikleri tek fiziksel ceza şınavdı. Mahkumlar şınav çekerken gardiyanlar ayaklarıyla üzerlerine basıyordu. Bazı mahkumların yataklarını bile aldılar. Çok geçmeden isyan hareketleri başladı. Mahkumlar üzerlerindeki kıyafetleri çıkardılar. Sayılarını söktüler ve kapının girişine barikat kurdular. Kapıyı açamayan gardiyan diğer iki meslektaşını çağırdı. Gardiyanlar içeriye yangın söndürücü sıkarak misilleme yaptılar. Takati kalmayan mahkumlar saatler sonra kapıyı bırakmak zorunda kaldılar. İçeriye giren gardiyanlar ilk kişi olarak isyanı başlatan deneyi yücre hapsine gönderdi. Bu evreden sonra gardiyanlar sertliğin dozunu arttırdı. Mahkumlara ağır sözler söylemeye, korkutmaya başladılar. İsyanda yer alan diğer mahkumlar başka bir hücreye gönderildi. İsyanda aktif rol almayan 3 mahkumsa ayrıcalık hücresi adı verilen bir hücreye gönderildi. Saatler sonra tüm mahkumlar aynı yere konuldu ve ayrıcalıklı mahkumlar yemek yerken diğer mahkumlar onları seyretmek zorunda kaldılar. Bu durum mahkumlar arasındaki dayanışmanın kırılması için planlanmıştı. Henüz ikinci günde bir mahkum fenalaştı. Sürekli ağlayan mahkumu serbest bırakmak zorunda kaldılar. Yerine başka bir denek getirildi. Süreç zamanla farklı boyutlara ulaştı. Gardiyanlar istedikleri itaatkarlığı mahkumlarda gördükten sonra onlarla alay etmeye başladılar. Gardiyanlar mahkumları hor görüyor sürekli aşağılıyorlardı. Onlar alttan aldıkça gardiyanlar daha da saldırgan bir hale geldiler. Zamanla deney mahkumların gardiyanları memnun etmek için her şeyi yaptığı, gardiyanların ise hiçbir şeyden tatmin olmadıkları bir hale geldi. Deneklerden bir tanesi açlık grevi bile yaptı. 36 saatten sonra mahkumlarda duygusal bozukluk, sağlıksız düşünme, kontrol edilemeyen ağlama ve öfke gözlemlenmişti. Bir noktadan sonra deli gibi bağırıyorlardı. Psikologlar o anlarda deneyi durdurup durdurmama noktasında ikilemde kaldılar ve devam etme kararı aldılar. Gardiyanlar mahkumların aileleri için bir ziyaret saati ayarladılar. Ama içlerinde büyük bir korku hakimdi. Çünkü evlatlarının bu halini gören ailelerin onları evlerine götürmek için ısrar edeceklerini biliyorlardı. Gardiyanlar bir gün önceden mahkumları yıkadılar, hücrelerini temizlediler, büyük bir akşam yemeği organize ettiler ve sürekli mahkumların sevdiği müzikleri çaldılar. Ziyaret esnasında olağan dışı bir gelişme yaşanmadı. Aileler hiçbir şeyden şüphelenmediler. Mahkumlar yeniden cezaevlerine döndüklerinde toplu şekilde firar edeceklerine dair bir söylenti yayıldı. Deney ekibi ve gardiyanlar bunu önlemek için polis departmanından yardım aldılar. Sıradan bir deney artık çok garip bir hal almıştı. Cezaevine bir rahip bile getirildi. Ortamı yorumlaması için davet edilmişti. Rahip numara sırasına göre mahkumlarla konuştu. Onlara tek çarenin bir avukat tutmak olduğunu anlattı. Sohbet esnasında bir mahkum ağlamaya başladı. Rahip mahkumun ayağındaki zincirleri çıkartırdı ve sohbeti diğer odadan takip etmesini söyledi. O anlarda gardiyanlar yüksek sesle ''819 numaralı mahkum kötü bir mahkum, hücrenin yüz karısı'' diyorlardı. Mahkum odada ağlarken deney yürüten ekip yanına geldi ve deneyi bırakması için onu ikna etmeye çalıştı. Mahkum ise diğerlerinin onu kötü olarak nitelendirdiğini, o yüzden deneyi bırakmayacağını söylüyordu. Zimbardo deneyi karşısına aldı ve şunları söyledi. ''Sen bir mahkum değilsin, ben de bir psikoloğum, hapishane müdürü değilim. Zaten burası da gerçek bir hapishane değil, sadece bir deney. Diğerleri de tutsak değil, onlar öğrenciler. Denek bunları duyduktan sonra ağlamayı bıraktı. Teklifi kabul etti ve buradan hemen gidelim dedi. İki hafta sürmesi düşünülen deney sadece 6 gün sürebildi. Bütün bu yıkıcı olaylar sadece 6 gün içinde olmuştu. Gardiyanların aşırı saldırgan tavırları Zimbardo'yu deneyi sonlandırmak zorunda bıraktı. Deney sonunda tüm denekler değerlendirme yapmaları için bir odaya getirildi. Her şeyi açıkça konuşmalar isteniyordu. Denekler kendilerini tanıyamadıklarını, rolleri içinde sıkışıp kaldıklarını söylüyorlardı. Bir gün önce birbirlerini düşman olarak gören mahkum ve gardiyanlar şimdi sakince dertlerini anlatıyorlardı. Deney sonunda ağır psikolojik sorunlar yaşayan bir denek olmadı. 24 de gayet sağlıklıydı. Zimbardo deney sonunda şu açıklamayı yaptı. İçinde bulunduğumuz durumun davranışlarımız üzerinde çoğu insanın tahmin edemeyeceği kadar güçlü bir etkisi olduğunu gördük. Ben de dahil olmak üzere herkes rolünü çok önemsedi. 
Deney zamanla çığırından çıktığından deneyi sonlandırdık. Yıllar sonra deneyin video kayıtlarını ve notlarını inceleyen araştırmacılar deneye doğrudan müdahale olduğunu anladılar. Deneklere birçok kez ne yapmaları söylenmiş, gardiyanların tutumunda doğrudan rol alınmıştı. Bu da deney sonuçlarını etkilemişti. Ünlü deney tam 3 kez beyaz perdeye aktarıldı. 2001'de Alman yapımı deney filmi, 2010'da Amerika yapımı deney filmi vizyona girdi. 2015'te Stanford Hapishanesi deney isminde yine Amerika yapımı bir film çekildi. Akıllarda ise hep aynı soru kaldı. Gerçekten de kendimiz miyiz yoksa verilmiş rolleri oynayan birer denekler mi? <Gülüyor>